Salut tout le monde. Alors, je viens de finir de scier euh, mon dernier bio que j'avais euh, sur euh, ma table de scie au jour. Um, J'ai fait 6 2 par 6 avec. Ou plutôt 5 2 par 6 avec un peu de planche. Um, C'est un bio de presque 16 pieds que j'avais là-dessus. Donc, euh, là, j'ai euh, l'ai ouvert pour euh, la nettoyer un petit peu. Puis, euh, je n'ai même pas commencé à la nettoyer. Puis, euh, comme vous pouvez voir, là, euh, euh, la sciure de bois, euh, le bois ici, ça cumule pas bien ben de ce côté-ci. Euh, étant donné que mes côtés sont quand même ouverts, là, euh, j'ai des parois qui sont trouvées sur mes gardes. Donc, ça, ça a tendance à juste... Euh, Sortir par là, là simplement, la mesure. Euh, je vois que le bering, mon chef, commence à frotter un petit peu ici, à l'intérieur. Euh, je ne sais pas si ça a peut-être bougé une petite affaire. Euh, peut-être que c'est juste le couvert que, que ça vient un petit peu, je ne sais pas trop. Il euh, va falloir que je fasse attention à ça, que je garde un oeil là-dessus. <coughs> Donc... Euh, J'étais en train de regarder pour euh, me faire des rouleaux sur mon bantier. Euh, C'est pas quelque chose que j'avais pensé à faire initialement, mais euh, j'aimerais ça avoir deux rouleaux pour pouvoir essayer de bouger mon bois là, euh, de façon transversale, comme ça. Parce que des fois, on, on essaie de placer un bio, puis là, euh, on n'est pas capable parce que là, là pas capable de le tasser, puis là, il y a cote sur la, la, au niveau de la, de la lame de scie ici. Donc là, on peut pas le, on peut pas bouger notre lame pour aller couper notre bois parce qu'il dépasse trop. Euh, donc si j'avais des rouleaux, moi, je pourrais essayer de le tasser un petit peu. Puis là, ce que je pensais peut-être, c'est de mettre une pièce, là, euh, seulement je ne serais pas ça avec ça, mais c'est juste pour vous montrer, peut-être de mettre une pièce de deux par deux, à travers ces montants-là, ici. Puis, euh, de, de me faire une table comme ça, mon rouleau pourrait être à ce niveau aussi. Puis là, j'aurais une peinture qui irait coller sur mon frame fixe, là. Donc, ça serait comme deux petits frames à l'intérieur. Puis ici, je pourrais me mettre un jack qui irait euh, au sol, tout simplement. Donc, euh, je me suis trouvé des, des jacks sur euh, Princesse Auto. En fond, c'est des jacks pour des trailers de camping. Fait que si je me fais une plaque forme, je vais peut-être me souvenir une plaque d'acier un peu plus grosse ici. Je pourrais mettre ça directement à terre. Puis ça ici pourrait pousser contre mon goulot, directement sous l'eau au centre. Euh, puis là, ça me permettrait de lever mon rouleau comme ça. Puis en même temps, mais ça nuirait pas à mes, mon système ici. Là. Parce que même si il y a quoi sur le rouleau de même, moi, je peux pas le tasser de toute façon parce que j'ai mes, mes rouleaux de, de scie qui passent là. C'est que ça, ça, ça nuira pas. Là. <coughs> Fait que c'est un petit peu à quoi j'ai réfléchi aujourd'hui. Euh, j'ai fait plus de réflexion. Des fois, je fais plus de réflexion quand j'ai un site que d'ouvrage, en fait. Là. <rire> Ça m'arrive souvent d'ailleurs. <rire> Et puis, euh, donc, euh, ouais, c'est à ça que j'ai pensé. Ça, ben, ça c'est souvent de lever trois euh, tonnes et demi. Donc, euh, puis ça, ça lève quand même assez haut, là. ça lève euh, en masse là, pour que je puisse la coter à terre. Là. Fait que c'est le plan. Est-ce que ça va se faire cette année? Je sais pas. Alors, ça va dépendre du temps que j'ai. Euh, là, sur mes deux gros bio de 16 pieds, euh, mes énormes bio que j'avais à couper, euh, je suis rendu que j'ai c'est ma petite pile de bois là que j'ai faite ici là. Donc là, je suis rendu à 11 2 par 6. Fait que ça, ça va être assez pour faire mon 
mon euh, plafond de mon extension. Puis j'ai fait de la planche un peu. Donc là, ce qui va me manquer, c'est dans le fond beaucoup de huit pieds. Un peu de huit pieds faire mon mur. Puis euh, du huit pieds aussi là, pour euh, faire euh, pour le premier, du 2 par 4 là, par dessus les deux parties sur le toit. Là. Donc là, ça va couvrir toute la partie là, du garage. Là. Pour venir recouvrir ça comme ça là, en diagonale. Donc, euh, c'est ça le projet là, pour cette année. J'avais pensé aussi à faire mon ciment ici. Mais là, je suis en train de me remettre en question un petit peu. Euh, dans le fond, si je fais du ciment ici, ce qui va arriver, c'est que quand il va y avoir de la, de la pluie, là, ben, il va y avoir de la pluie partout dans le cabane. Euh, L'eau va se ramasser partout. Euh, je pense que là, je vais plutôt... Euh, Essayer de me faire là, euh, un banc de, de euh, un lit de, de brancy. Euh, j'ai déjà commencé un peu ici là. Dans le fond là, j'ai à partir des roues là, c'est sur le ciment là. À partir d'ici là, c'est vraiment là, euh, vraiment là, sur la terre. <rire> Puis il euh, y avait un bon, euh, pour moi il y a un bon 6 pouces là, déjà de brancy là. Puis, euh, dans le fond, en mettant ça comme ça, l'eau qui va rentrer va aller s'éponger sur mon brancy. Puis, si euh, je trouve ça ma commode pour, pour marcher ou quoi que ce soit, ben, je me mettrai un petit tapis de rebord, mais je pense que ça va être euh, même plus doux. Là, euh, plus fun de marcher sur un banc de brancy que sur du béton. Là. Que je pense que c'est là-dessus que je vais m'enligner. Ça va être moins, moins dispendieux, plus écolo. Puis, euh, euh, ça va justement là, éviter le, le problème d'avoir de l'eau partout dans la cabane là, aussi. Là. Donc, euh, je ne sais pas que je n'en ferai pas du tout de béton. Là. Je vais peut-être m'en faire un petit peu pareil là, pour couvrir quelques trous, mais je pense que c'est pas mal ce que je vais faire. Là. Là, j'ai trouvé les coups, euh, pour couper euh, ma souche qui était ici, là, qui me baudrait là, pour euh, quand je tournais euh, avec euh, mon arche, mon arche motorisée. <coughs> fait que ça s'en vient, tranquillement, pas vite. Là, cet après-midi, je voulais euh, couper ma pelouse, je ne l'ai pas faite encore cette année. Ça commence à être long pour mal. J'ai fait de la, de la petite four ce matin pour couper des tocs qu'il y avait un peu partout autour de la bâtisse. Des bâtisses. Il y a toujours quelque chose à faire. Fait que dans le fond, les gros là, qui me restent, là, euh, il me reste dans le fond deux gros 16 pieds ici. Là. Ces deux gros là. là. Euh, soit que je vais attendre d'avoir de l'aide, je pense, ou. Euh, je vais euh, tout simplement les couper en deux là, pour faire du huit pieds avec. Euh, je n'ai pas décidé encore. Là, je me garde une petite, euh, une petite manche. Puis, euh, c'est merveilleux de voir ce que les insectes font à un arbre. Ça, euh, c'est ça en un qui a été attaqué là, après que je l'ai mis là, là. Je ne sais pas si c'est de la tordeuse ou quoi, mais euh, ça fait un... Un bon ravage, là, on les entendait manger, là. Et qu'on passait ici, là. Donc, euh, comme toujours, merci beaucoup d'avoir écouté euh, la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Euh, ça me fait toujours euh, plaisir quand le monde regarde mes vidéos. Ça fait que, là-dessus, euh, je vous souhaite une très bonne journée, puis euh, merci encore.